Caffa al servizio sanitario siciliano in manette anche un funzionario dell'ASP di Palermo. Mafia sequestrati beni per oltre 20 milioni di euro a Matteo Messina Denaro. Fondi per la Sicilia, l'assessore all'economia Bacei tratta con Roma. Buonasera, nuovo appuntamento con l'informazione di Media News, oggi è lunedì 15 dicembre. Come avete già sentito nei titoli, truffa al servizio sanitario siciliano, in manetto un funzionario dell'ASP di Palermo e quattro farmacisti avrebbero falsificato le pratiche per la, per la fornitura di presidi medici a persone già decedute. I carabinieri del comando provinciale di Palermo hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di sei persone ritenute responsabili a vario titolo di concorso in falso, accesso abusivo al sistema informatico e truffa aggravata in danno del servizio sanitario. Gli arrestati sono Giuseppe Pepe, socio accomandatario della farmacia Trossarelli di Via Perez nella zona della stazione centrale, Gaetano Sirchia, titolare della farmacia del Vespro di Corso Tucori, Diego Genovese, proprietario anche lui di una farmacia sempre in corso Tucori, Andrea Loiacono, titolare di una parafarmacia in via Pisacane, Pietro Lisacchi, funzionario dell'ufficio H del Dipartimento di Riabilitazione con sede all'interno dell'ospedale Guadagna e Giuseppe Vallino. Le indagini avviate nel 2013 hanno consentito di documentare un complesso meccanismo che permetteva agli indagati di conseguire illeciti profitti attraverso l'alterazione delle autorizzazioni emesse dall'ASP per la distribuzione in regime di convenzione presso le farmacie e parafarmacie di presidi e ausili per incontinenza e prodotti per celiaci. La truffa a pazienti morti era stata scoperta dal direttore generale dell'ASP Antonio Candela che aveva presentato un esposto. I carabinieri avevano piazzato delle telecamere nell'ufficio di Pietro Lisacchi, funzionario dell'ufficio H. Sono stati scoperti così i vari passaggi che consentivano di assegnare pannoloni a pazienti già morti o inesistenti grazie a false autorizzazioni, mentre i farmacisti rivendevano la merce. La sanità è un ambito purtroppo molto spesso colpito da truffe e questo genera un grave danno sociale, a dirlo stamattina in conferenza stampa a Palermo il procuratore Agueci. La sanità è uno dei settori che purtroppo da, da sempre è, è oggetto delle nostre attenzioni, perché è uno dei settori in cui è maggiore l'impiego di risorse pubbliche e peraltro più, più ampia è la diffusione del, dell'utilizzazione di queste risorse, più ampia sia sul piano territoriale sia anche sul piano del tipo di prestazioni che vengono erogate. In questo caso sta, si è scoperto un marchingegno che passava attraverso l'azione di un, un funzionario, uno solo almeno a quello che abbiamo potuto accertare fino ad ora, che operava in modo indisturbato, peraltro pur non essendo persona di grado particolarmente elevato, che si serviva peraltro della collaborazione di, e della complicità di farmacisti, quindi di soggetti che hanno un ruolo fondamentale nella struttura sanitaria, che dovrebbero cooperare a rendere effettivamente fruibile il servizio sanitario, specialmente da parte delle, delle persone più bisognose e che maggiormente, come in questo caso le persone più anziane, e che hanno messo in moto un meccanismo molto lucroso che invece sottraeva risorse importanti alla popolazione amministrazione in danno soprattutto delle persone più deboli e più indifese. Di questo dipendente dell'ASP che inventava delle autorizzazioni che consentivano poi di presentare al rimborso alla, e quindi a carico del servizio sanitario il costo di questi pannoloni che in realtà non, non erano minimamente autorizzati nei confronti di alcun, di alcun assistito realmente esistente. Naturalmente questo purtroppo determinava un depauperamento delle risorse economiche che tutti sappiamo diventare sempre più esigue per il servizio sanitario e quindi un danno sociale sicuramente di non poco momento. Mafia, sequestrati beni per oltre 20 milioni di euro, ricostruita la gigantesca rete di imprese controllate da Matteo, Messino, De, Matteo Messina Denaro in tutta la Sicilia. 
Altro duro colpo di carabinieri e guardia di finanza contro il patrimonio della famiglia mafiosa del boss latitante Matteo Messina Denaro, sequestrati complessi aziendali, attività agricole e commerciali, terreni, fabbricati, autoveicoli e disponibilità finanziarie per un valore di oltre 20 milioni di euro. Il maxi sequestro ha interessato diverse persone, tutte arrestate nel dicembre 2013, in quanto coinvolta a vario titolo, nel supporto alla latitanza di Messina Denaro e nel controllo degli interessi economici a lui ricordato. Conducibili. Le indagini hanno consentito di ricostruire, anche grazie a precedenti accertamenti svolti dalla polizia, il circuito imprenditoriale del boss latitante che attraverso i suoi prestanome gestisce in modo occulto una vasta rete di società e imprese. Sono dunque emerse le infiltrazioni occulte di Cosa Nostra e dai suoi leader storici negli affari di società, attività agricole e commerciali dislocate in diverse province della Sicilia e del sud Italia. Si tratta di un vero e proprio circuito imprenditoriale teso ad assicurare un completo controllo economico del territorio soprattutto nel settore dell'edilizia e del relativo indotto mediante la gestione e la spartizione di importanti commesse. Tra i destinatari dei provvedimenti di sequestro spicca Giovanni Filardo, cugino di Messina Denaro, titolare di fatto di varie società ediliche a fronte di redditi esigui avevano importanti disponibilità a risultate di provenienza illecita. Continuano le indagini sulla morte del piccolo Loris Stival. Gli agenti della polizia scientifica durante una nuova perquisizione eseguita in casa di Veronica Panarello a Santa Croce Camerina hanno sequestrato un mazzo di chiave da alcuni cellulari. Intanto la procura, la procura di Ragusa fa sapere di non aver ancora firmato il nulla osto che autorizza la riconsegna della salma del bambino alla famiglia. Per questo non è stato ancora possibile fissare la data per i funerali. Fondi per la Sicilia, l'assessore regionale all'economia Bacei tratta a Roma, ma al momento nel bilancio sono previsti tagli per almeno un miliardo e mezzo. Prime trattative con lo Stato per ottenere un aiuto nella problematica fase di predisposizione del bilancio. L'assessore all'economia Alessandro Baccei e il sottosegretario Davide Faraone hanno incontrato a Roma il braccio destro di Renzi, Graziano del Rio. L'occasione è stata la riunione dell'Assemblea Nazionale del PD. L'incontro non avrebbe portato, almeno secondo alcuni deputati siciliani che erano a Roma, a decisioni che possano cambiare subito le carte in tavola. Dunque, a meno di sorprese, l'assessore Baccei porterà in giunta un bilancio provvisorio che prevede tagli per almeno un miliardo e mezzo. Si tratta di riduzioni di finanziamenti che colpiranno il Parlamento regionale ma soprattutto il personale. Precari dei comuni, dipendenti regionali e forestali dovrebbero rinunciare al 20-25% del budget rispetto a quanto incassato nel 2014. Prevista anche l'introduzione in un prelevo di solidarietà a carico dei pensionati regionali. Il presidente della regione Rosario Crocetta annuncia l'intenzione di ricavare il miliardo e mezzo di risparmi tagliando 500 milioni nella sanità e spostando la spesa per forestali e precari dei consorsi di bonifica sui piani di investimento dei fondi comunitari. Crisi chiude a Palermo anche l'idea hotel, albergo che aveva preso il posto del motel Agip in viale regione siciliana. Da qualche anno la struttura era gestita dalla catena idea hotel, il cui socio milanese Poligest società finanziaria è fallito e ora deve interrompere l'attività. Resteranno dunque senza lavoro i 12 addetti alla struttura più i 5 che si occupano delle pulizie. Non accenna a fermarsi il trend in discesa dei carburanti, con i mercati internazionali dei prodotti ancora in calo, infatti a ritoccare i listini sono state sabato Eni con un taglio di un centesimo su benzina, diesel e GPL e PK eh, limato il gasorio a 0,5 centesimi. A questo inoltre si è aggiunta anche esso, intervenuta sui prezzi, raccomandati eh, di verde meno un centesimo e diesel meno 0,5 centesimi sul territorio di conseguenza prezzi praticati in flessione dappertutto. Mercoledì prossimo a Casteldaccia, presso la Torre Duca di Salaparuta, sarà conferita la cittadinanza onoraria padre Cosimo Scordato, che negli anni passati ha svolto il suo magistero nella cittadina. Padre Cosimo è una persona eh, molto importante per la nostra co collettività, per la nostra cittadina, che ha operato in, questo, in questa cittadina nel periodo più buio, più pericoloso, più caldo eh, de degli anni 80 e 90. Eh, padre Cosimo era vice parroco eh, quando il parroco era padre Lococo Maria, Mariano Lococo, 
Eh, operavo... Sono parroco in un momento topico, critico, per quando i nostri comuni venivano definiti il triangolo della morte, diciamo, primi anni Ottanta. E infatti fu colui che organizzò la marcia contro la mafia di cui abbiamo... Assieme a Padre Stabile. Padre Stabile a Padre Stabile a Vitolo Monaco. E abbiamo fatto la, la, qualche anno fa, un anno e mezzo fa, abbiamo, fatto la, abbiamo rinnovato questa, questa marcia dopo vent'anni ed è stato un, event, un evento importantissimo per le nostre comunità che sono uscite fuori da, da, questo, eh, da questa cappa di mafia che ci ha eh, caratterizzato in quegli anni. La cittadinanza onoraria è stata fortemente voluta, oltre che dall'amministrazione del Comune di Casteldaccia, anche dalla consulta della cultura, che ha proposto la cittadinanza onoraria a padre Cosimo Scordato, l'ha fortemente voluta. E io mh, ho una, un ricordo molto lontano di lui, perché ero molto giovane a, a quell'epoca, però devo dire che il racconto di, di queste persone, il ricordo che queste persone hanno di Padre Cosimo Scordato, me lo hanno fatto amare, me lo hanno fatto, mi hanno fatto vivere um, come, se, come se avessi vissuto con loro quei momenti. Oltre dico che Padre Cosimo si occupava e si è sempre occupato fino adesso del sociale, si occupava dei ragazzi, si occupava, è una persona che io ritengo che lo possiamo definire eh, un'adozione, un castelldaccese adottato io ho avuto la fortuna insieme a lui di partecipare alla vita attiva della, della parrocchia facendo parte del coro eh, e poi quando, in età un po' più matura scrivendo anche nei giornalini che erano stati attivati in quei giorni Don Cosimo poi è una testimonianza vivente di come a mio avviso debba essere svolto il, 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 magistero, il magistero sacerdotale anche con l'impegno che poi è proseguito a Palermo, all'albergheria e tutto quello che sta facendo. Parte Taste of Sicily, manifestazione messa in campo dall'Erzu Palermo con il coinvolgimento degli studenti universitari siciliani e non in una gara di cucina attraverso dei cooking show che si terranno durante l'anno 2015 a Palermo, Caltanissetta, Messina e Catania. I finalisti avranno la possibilità di esibirsi durante una sessione dell'Expo 2015 di Milano nell'ambito del cluster bio mediterraneo. Prosegue la rassegna Natale Unipa 2014 organizzata dall'Università di Palermo. Ieri giornata dedicata ai diritti umani e all'inclusione sociale con una tavola rotonda presso l'ex facoltà di giurisprudenza. Tante le iniziative in programma, le interviste. Il progetto prevede la catalogazione degli oltre 2000 volumi che noi abbiamo e poi l'apertura la, eh, eh, per un paio di giorni alla settimana eh, proprio della biblioteca a, al pubblico, quindi in modo tale da andare al prestito e renderla fruibile proprio alla città di Palermo. L'idea è contemporaneamente di dare la possibilità agli studenti di ingegneria di sensibilizzarsi, di applicare quello che hanno studiato, di recuperare i computer che sono in disuso, che i colleghi avevano messo da parte e che poi sono sempre dei rifiuti speciali e dare la possibilità che siano riutilizzati perché hanno ancora un valore e che siano qualcosa di utile. Distribuire questi computer, farli rivivere, quindi il discorso del riciclo a fini solidali e quindi sono contento di aver accolto questa richiesta del Rettore di portare avanti il recupero di questi computer, sono convinto che ne potremo donare tanti altri già nel 2015 Abbiamo circa 40, tra virgolette, carcasse, ma dalle quali otterremo dei nuovi computer da poter donare agli altri. Rocco Papaleo sbarca a Palermo, l'attore in scena, ospite del cartellone del teatro Biondo Stabile, con una piccola impresa meridionale che ha debuttato venerdì scorso con repliche fino a domenica 21. È un eh, classico spettacolo di teatro canzone che alterna canzoni e racconti sempre però su una partitura musicale eh, dove la musica agisce sia come protagonista in alcuni momenti, le canzoni per esempio, o pezzi strumentali oppure funge da contrappunto quasi cinematografico, no? fa il lavoro un po' della colonna sonora, quindi sottolinea i, i, i vari momenti eh, emotivi che si alternano durante lo spettacolo. Ma eh, è un meridione che è il nostro meridione o è un meridione che potrebbe essere ovunque? Il meridione è ovunque in fondo, è, è, è uno stato d'animo, è un um, contenitore di contraddizioni 
che possono appartenere a tutte le latitudini e quindi il mio meridione, se esiste il mio meridione, ma è arrivato il meridionalista è proprio un meridione un po' di, di rimando di, del meridionale che se n'è andato che ha conservato uno strettissimo rapporto però con quella cultura, con quei punti di vista e il racconto che ne faccio è comunque si permette la libertà della poesia e cioè quel modo di guardare le cose che non sono proprio eh, raccontate in modo realistico ma leggermente deformate da appunto un'attitudine poetica Domani dalle 9 alle 17 a Piazza Verdi a Palermo si svolgerà la manifestazione Pompieropoli promossa dalla direzione regionale in Ail Sicilia e dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo in collaborazione con l'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco. L'obiettivo è quello di istruire gli alunni delle scuole elementari e medie sulle principali tecniche di prevenzione incendi e le azioni da compiere in caso di calamità naturali attraverso giochi e simulazioni. Durante la manifestazione verrà allestito un un villaggio della sicurezza dove sarà possibile visionare i mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ed assistere alle dimostrazioni dei nuclei specialistici. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alle prossime edizioni.